దేవుని ఘనమైన నామ్నిక్ స్తోత్రములు ఈ వాగ్దానం వింటున్న మీకు అందరికీ మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములు మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు తెలియచేస్తున్నాం ఈరోజు దేవుని వాగ్దానం దినవృత్తాంతముల మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చును నీవు వెళ్ళిన చోట్ల నీకు తోడుగా ఉండేదను ఈ వాగ్దానం దేవుడైన హోవా తన భక్తుడైన దావీదుకి ఇస్తున్న వాగ్దానం దేవుడు ఆయన వెళ్ళిన చోట్ల ఆయనకు తోడుగా ఉండటానికి గల కారణం ఏంటి ఆ కారణాన్ని మనం చూడాలంటే సమూహలు మొదటి గ్రంథంలో ఆ కారణాన్ని మనం చూస్తాం సమూహలు మొదటి గ్రంథంలో పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగో వచ్చిన మనం చూస్తే దావీదు సమస్త విషయములలో సుబుద్ధి కలిగి ప్రవర్తింపగా యహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను దావీదుకు దేవుడు తోడుగా ఉండటానికి గల కారణం సమస్త విషయములలో దావీదు సుబుద్ధి కలిగి ప్రవర్తించేవాడు అందుకే దేవుడు అతను తోడుగున్నాడు ఈ రోజున దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండాలంటే మనం అన్ని విషయాల్లో సుబుద్ధి మంచి బుద్ధి కలిగి ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు అన్ని విషయాల్లో మంచి బుద్ధి కలిగి మనం ఉంటే దేవుడు దావీదుకు తోడున్నట్లు మనకు కూడా తోడుగా ఉంటాడు దేవుడు తోడుండాలంటే మనం చేయాల్సిన రెండో పని ఏంటో చెప్పన రాజుల రెండవ గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఆరు ఏడు వచ్చినాలు మనం చూస్తే అక్కడ దేవుడు హిస్కియాకు తోడున్నాడు హిస్కియాకు ఎందుకు తోడున్నాడంటే అతడు యహోవాతో హత్తుకొని ఆయనను వెంబడించుటలో వెనుక తీయక ఆయన మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ గైకొనుచూ ఉండెను కావున యహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను దేవుడు హిస్కియాకు తోడుగా ఉండటానికి గల కారణం ఏంటంటే హిస్కియా దేవుణ్ణి వెంబడించేటప్పుడు ఆయన్ని హత్తుకొని వెంబడించాడు అంటే కష్టమైన నష్టమైన వ్యాధులు బాధలైన అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరిగిన అనుకున్న దానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన నిన్ను నేను విడువనయ్యా నిన్ను హత్తుకొని వెంబడిస్తానయ్యా అని దేవుణ్ణి హత్తుకొని వెంబడించాడు రెండవది ఏ రోజున వెనుక తీయలా ఆయన వెంబడించట్లో మూడవది దేవుడు మోసే ద్వారా ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ గైకుంటూ ఉన్నాడు దేవుడు ఏమేమి చెప్పాడో దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ గైకుంటూ ఉన్నాడు అందుకే హిస్కియాకి దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు మనకు దేవుడు తోడు ఉండాలంటే మనం దేవుణ్ణి హత్తుకొని వెంబడించాలి కష్టమైనా నష్టమైన ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా నిన్ను విడువనయ్యా అని ఆయన్ని హత్తుకొని వెంబడించాలి ఏ రోజు వెనక తీయకూడదు ఆయన వాక్యాన్ని అనుసరించి నడుచుకునే తత్వం మనకుంటే మనతో కూడా ప్రభు ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారు యోహాను సువార్తలో ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూస్తే అక్కడ ఏసే ఏ మాట అంటున్నారు నన్ను పంపిన వాడు నాకు తోడై ఉన్నాడు ఎందుకో చెప్పిన ఎల్లప్పుడూ ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యములే నేను చేయుదును కనుక ఆయన నన్ను ఎప్పుడూ ఒంటరిగా విడిచిపెట్టడు అంటే దేవునికి ఎప్పుడు ఇష్టమైన కార్యాలే నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు ఆయన తోడుగా ఉంటున్నాడు వాగ్దానం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యాలే ఎల్లప్పుడూ చేస్తూ ఉంటే దేవుడు మనకు కూడా తోడుగా ఉంటాడు మనకు కూడా తోడుగా ఉంటాడు కనుక ఇప్పుడు మూడు విషయాలు మనం విన్నాం దావీదుకు దేవుడు తోడుగా ఉండటానికి గల మొదటి కారణం సమస్త విషయములలో సుబుద్ధి కలిగి ప్రవర్తించాడు హిస్కియాకి దేవుడు తోడుగా ఉండటానికి గల కారణం దేవుణ్ణి హత్తుకొని వెంబడించాడు దేవుని ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించాడు మూడు ఏసైకు దేవుడు తోడుగా ఉండటానికి గల కారణం అన్ని విషయాలలో ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యాలే ఎల్లప్పుడూ చేస్తున్నాడు కనుక ఆయనకి తోడుగా ఉన్నారు ఏసైకి ఈరోజు నీ మూడు పనులు మనం చేయగలిగితే మనకు కూడా దేవుడు తోడు ఉంటాడుగా అలా ఉండటానికి ఒక నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకోకూడదు అయ్యా నిన్ను హత్తుకొని వెంబడిస్తానయ్యా నీ ఆజ్ఞలన్నీ గైకుంటానయ్యా నీకు ఇష్టమైన కార్యాలే ఎల్లప్పుడు చేస్తానయ్యా ఎప్పుడు సుబుద్ధి కలిగి ప్రవర్తిస్తానయ్యా నాకు తోడుగా ఉండరా అని మీరు అంటే ఖచ్చితంగా 
ఏసైకి తోడుగా ఉన్న దేవుడు హిస్కియాకు తోడుగా ఉన్న దేవుడు దావీదుకు తోడుగా ఉన్న దేవుడు మనకును తోడుగా ఉంటాడు ఈ వాగ్దానం వింటున్న మీ అందరికీ ఆయన తోడుగా ఉండును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం దావీదుకు అద్భుతమైన వాగ్దానం ఇచ్చారు ఏసయా నేను నువ్వు వెళ్ళు చోట్లల్లా నీకు తోడుగా వస్తానని ఆ వాగ్దానం దావీదుకి ఇవ్వటానికి గల కారణం మేము విన్నాం మేము కూడా అలా ఉంటే మాకు కూడా మీరు తోడుగా ఉంటానని ఈరోజు వాగ్దానం ద్వారా మాతో మాట్లాడారు మేము వాక్యానికి తగినట్లుగా మేము జీవిస్తాం దయచేసి వాగ్దానం వింటున్న వారందరికీ మీరు తోడుగా ఉండి వారి ప్రతి పనుల్లో ప్రయత్నాలు జయమిచ్చి ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించమని నీ ప్రైవేటులు మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ మేలు చేసి తోడుగా ఉండాల్సిందిగా కోరుకుంటూ నజరుడని యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నాములో మిక్కిలి వినయముతో ప్రార్థించి బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం పరలోకి తండ్రి ఆమెన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ